Rebel H High. Привет, Rebel H. В общем, канал был создан в начале конфликта, который начался в Киеве с отвержения власти. Канал был создан для поддержки людей, которые не хотели прихода национализма на их территорию, которые провели референдум независимый о том, что хотят быть свободными от такой власти. Канал передает новости и с той и с другой стороны и запускают видео, выступают представители ополчения. Примерно 50 на 50 те, кто поддерживают и те, кто местные жители на канале. Сегодня мы сказали, что вам будут отвечать в основном местные жители, чтобы вам была понятнее ситуация, которая происходит здесь на месте. Okay, and constitutional change of power in Kyiv. Um, after that, people in the region, um, they conducted a referendum, and this channel supported that effort as well. Uh, the channel is dedicated to the discussions about the conflict in the region, as well as provides um, news about the situation in the region from both sides. We also do publish videos and conduct various interviews with the leaders of uh, local militia. Um, the uh, population of the channel is approximately 50-50. 50% is local population, 50% are um, people from other places. Uh, but for the purposes of this interview and this discussion, we give a priority to people from the zone of conflict, that is from the region of conflict. Thank you. Rebel Rage, over to you. Excellent. You know, I was looking on the uh, the Google Earth uh, view of the Ukraine just now, and I noticed that uh, Western Ukraine uh, appears to be uh, much less developed than Eastern Ukraine. Is this true? Отлично говорит. Вы знаете, я посмотрел на карту Украины через Google Earth. И э, заметил, что западная Украина гораздо менее развита и э, обустроена, чем восточная Украина. Это правда? Дима, проверь микрофон. Дмитрий, check your mic. Да, это правда. Донбасс составляла 40% валютного дохода всей э, Украины. Do you hear me better now? Ребята, сейчас меня лучше слышно? Да, Дима, продолжаем. Спасибо. Yes, Rebel Rage, you are correct. Eastern Ukraine, a region of Eastern Ukraine called, otherwise known as Donbass, provided 40% of all Ukrainian exports. Who is in control of the Sea of Azov? У меня вопрос такой вот. Понимают, разделяют ли американцы разницу между украинцами и русскими как национальности? Или для них русские и украинцы, и по национальности русские? То есть понимают ли они разницу между этими национальностями, украинцами и русскими? So, Rebel Rage, while nobody yet re replied to your question about the uh, control of Sea of Azov, uh, the question to you is from the other user, uh, is the following. Do uh, Americans understand the difference between uh, Ukrainians and Russians? Do um, Americans realize that those are two different ethnicities, two different nationalities, or not? I would say that your average American may be aware that the Ukraine and Russia are two different nations, but I doubt they could uh, describe uh, what the difference was. Uh, could, uh, could he describe to me in his own words 
what the difference between the two is. Я могу сказать, что средний американец, скорее всего, понимает, что Украина и Россия это две разные страны и, соответственно, две разные нации. Но я не думаю, что средний американец понимает, в чем, собственно, состоит разница между русскими и украинцами. Не могли бы вы своими словами примерно объяснить, в чем состоит эта разница? Я живя на Донбассе, не вижу никакой разницы. Страны разные, народ один. Макс here says that I am, as a person living in the region of Donbass, do not really see any difference between these two ethnicities. There are different countries, but it's the same nation, same people. Позвольте, я отвечу по поводу моря. Никто не ответил на вопрос по поводу Азовского моря, как я понимаю. Я еще поздороваюсь. Добрый вечер, Рабовейс. Я сам из России. Ну, я поддерживаю ополчение Донбасса, и у меня, я вам отвечу на ваш вопрос, насколько мне известно, Азовское море на данный момент контролируется украинской армией. Hello, Rebels Rage. Let me uh, respond to your question that nobody responded to regarding Azov Sea. Um, I'm personally from Russia. I do support um, local militia in Donbass, and as far as I know, Azov Sea is currently controlled by Ukrainian uh, forces. Модератор, сделайте доверенным, с удовольствием бы таким вопрос по поводу нации и вообще, в принципе, Галиции и... А я хотел... I have a question. Since we have so many people from Russia and the Ukraine on channel, I would like to know what people's opinions are on what are the differences between people in America and people in Russia. У меня есть вопрос, Рабов Рейс сказал, поскольку здесь очень много, я вижу и русских, и украинцев. Я хочу узнать ваше мнение. В чем, как вы считаете, состоит разница между людьми, людьми из России и Украины, и людьми из Америки, между русскими и американцами? Да, был. это очень сложный вопрос на самом деле. То есть и он, я бы сказал, очень бурно может обсуждаться. Потому что, ну, это очень сложный вопрос на самом деле. Мы все ходим на работу, мы все э, занимаемся повседневными делами, семьей, детьми. Не знаю, разве что, мое мнение такое, что у нас разница, в первую очередь, разве что только в языках. Вот, а так... Всего остального мы, по-моему, хотим одинаково. И свободы, и мнения, и желаний, и прочего, и счастья, добра, мира. Не знаю, как выразить. Это очень сложный вопрос, на самом деле. Очень сложный. Well, this may be a very difficult question that can be discussed uh, on and on. But um, on the other hand, if we look into that, we'll see that we all go to work. Uh, we all do about our family businesses. We do have children. We do take care of our families and our children. So really, if we look into that, the only difference between us is, is about languages we speak. It's more the, the, the language differences than other differences. Um, we all are for freedom. We all are for peace and for happiness for everyone. So I think the differences are really linguistic rather than principle. Well, this is good news. I think we may have identified the first problem that we need to solve in order to develop, to develop peaceful for relations with each other. For too long, the fact that we could not understand each other has been used against us. Rebels Rage, you didn't get through. Could you please repeat? I said, this is good news. I think we have identified one of the primary problems that we need to solve in order to get on a pathway of peace. For far too long, the fact that we speak different languages and cannot understand each other has been used against us. I say, we break through this language barrier with everything we have. This will be the solution to the problems that we have. 
А что это на канале английская речь? Пояснит кто-нибудь? Я только просто зашел минут три назад. Трол ты, стучись мне в личку, я тебе все объясню. Прекрати. Ну, Рабл Райч сказал, что вы знаете, на самом деле это очень хорошие новости, что языковые отличия – это наши основные отличия. Потому что э, слишком долго вот, языковые отличия э, были использованы для того, чтобы нас разделять. И я думаю, что сейчас настал момент, чтобы эти отличия преодолеть и использовать наши общие совместные усилия для того, чтобы вот, совершить прорыв в деле разрешения различных мировых проблем. Спасибо, Рэбл. Это я и хотел услышать от вас на самом деле, потому что нас уже многие годы, не знаю насчет веков, многие годы пытаются разделить по цвету кожи, национальности и так далее. А на самом деле кровь у всех красного цвета. И мы должны это понимать. Мы люди. Thank you very much, Rebels Rage. This is exactly the answer I was hoping to hear. For far too long we have been divided based on various artificial factors, such as uh, color of our skin or our language or whatnot. But in reality, we all do have red blood. So it is, it, it, we, we are the same people actually. We are not different. Добрый вечер. Вот еще вопрос. Скажите, пожалуйста, вот разница э, украинской страны, как, так же, как и страны Македония, Скопья, то же самое, вы, э, разница в истории, которая придумывается этой истории, как на это смотрит Америка, как смотрят на американские люди, на государства, которые появляются как бы неожиданно и э, сами себе создают историю, не, не, об, не облокачиваясь на факты. Rebel Ray, here's the question from another user. She's saying that, well, in the past few decades we have seen uh, many countries appearing on the political map um, and um, very often those countries, they do create their own history without um, basing themselves on any facts. So what do you think about um, such countries? Could we discuss some particular examples um, of this, uh, that way we do not get uh, lost in its entirety. Let's attack a specific point first. Давайте, говорит, будем обсуждать какие-то конкретные примеры, а не общие случаи, иначе мы можем потерять просто фокус. Какие конкретные примеры вы имеете в виду? Ребята, от себя добавлю, давайте оставаться на теме конфликт Юго-Востока Украины. Хорошо, такой вопрос. Понимают ли американцы, что конфликт идет меж, не между государством Украина и государством России, а внутриукраинский конфликт между незаконным правительством, которое пришло к власти, и людьми, которые отказались этому правительству подчиняться. А что, переводчик пропадает куда-то или зелка? Перевод. Дима, мы тебя второй раз не слышим. Okay, guys, I've been told that uh, my translation faded away. Uh, так, я мне сказали, что меня не услышали. Я еще раз переведу. Uh, so, Rebels Rage, the question was to you about conflict in Ukraine. Do American people understand that the conflict in Ukraine is not between Ukraine and Russia, but between one part of Ukrainian people and the other part of Ukrainian people? And this conflict is because the legal government in Kyiv have usurped power or seized power in an anti-constitutional way, and one part of Ukrainian people support that, and the other part part of Ukrainian people refuse to recognize authority of this government. Do American people understand that? I hope I have been heard, otherwise please let me know. You know, I think that your average American person 
is limited in their understanding on what's going on in the situation in Ukraine. Uh, the average American only knows what they hear on Fox News, CNN, ABC, uh, New York Times, Washington Post. Uh, they do not get to hear from the Ukrainian people themselves like they should. They do not get to hear from the Russian people themselves like they should. Uh, so the information that they are operating on is second and third and fourth hand information uh, which I would consider to be low quality information in comparison to having the opportunity to speak with somebody who is in the Ukraine or inside of Russia rather. Um, ну, я хочу вам сказать, что средний американец очень сильно ограничен в своем понимании того, что происходит на Украине. Средний американец, он только знает то, что получает с таких каналов, как Fox News, CNN, ABC, из газеты New York Times или из Washington Post. Он не получает информацию напрямую от людей из Украины или из России. Информацию, которую получает средний американец, она приходит к нему через вторые, третьи, четвертые руки и является ну, информацией очень низкого качества по сравнению с тем, что можно получить напрямую от людей, живущих на Украине и в России. Я хотел бы немножечко дополнить а, товарища Ребела. А, Ребел, вот поэтому в мире и появились такие вещи, как YouTube, а, социальные сети, в том числе Зелла которые помогают нам общаться напрямую. Единственная проблема, которая не может позволять нам как-то получать информацию, к сожалению, из этих же социальных сетей, это исключительно то, что мы можем не понимать языки друг друга. На Ютубе, к примеру, масса информации с Донецка, с Луганска, с Новороссии, вот. Но она в большинстве своем на русском языке, поэтому воспринять ее рядовому американцу ну, достаточно сложно. Я не призываю вас учить русский язык, но мы постараемся, будем стараться, по крайней мере, я надеюсь, что те, кто будет выкладывать видео, они будут делать английские субтитры, чтобы вам было это понятнее. И, в принципе, это уже делается. I would like to compliment what you said, Rebel Rage. This is exactly why we need to use all possible social media. And this is exactly why those social media existed, to resolve this problem. This is why we need to use YouTube, various social networks. This is why we need to use Zello in order to help um, with establishing a direct communication uh, between us. The only problem that we do have is a linguistic problem. Uh, but, for example, on YouTube there are many, many videos from the zone of conflict, but um, all of them, or most of them, are in Russian, and the uh, average American would not understand what is said in those videos. Uh, I'm, not, I'm not calling uh, upon you to study uh, Russian, or I'm not asking Americans to uh, start studying Russian, but what we can do we can um, start placing those videos on YouTube with English um, subtitles, with uh, English captions, uh, closed captions. And in this case, um, people who do not speak Russian but do speak, do speak English will be able to understand what is on those videos. Yes, this is a, a, a topic we have discussed uh, at length um, as far as the problem being that not a lack of evidence, but a lack of evidence translated into English and also therefore promoted in a style of which will capture the American audience. Um, if you can get their attention and deliver them a message backed up 
with logic and facts, you will open their eyes. Да, он говорит, мы эту тему обсуждали несколько раз довольно долго. Проблема состоит не в том, что у нас нету достаточно доказательств, а в том, что у нас нету достаточно доказательств именно на английском языке. А нужно иметь доказательства именно на английском языке, так, чтобы их можно было продвигать в англоязычную аудиторию, так, чтобы эти доказательства захватывали внимание англоязычных людей. И тогда мы сможем как бы донести до англоязычных масс то, что происходит. Вы знаете, я вот порекомендую Ширия, вот посмотрел свежий ролик, он уже с титрами на английском языке. Почитайте, нужно переведить. Хотел спросить нашего друга из Америки, знают ли рядовые американцы, что Украина грабится верхними чиновниками Америки, что чиновники, которые сейчас пребывают на Украине, уже не только на Украине, и там, в Америке, стали владельцами стратегических и очень дорогих предприятий. Знают ли это американцы? Ребята, попрошу не выходить один за другим, дождаться перевода переводчиком. Сейчас я попытаюсь обоих перевести. So, Rebels Rage, uh, there was a couple of messages here. The first one was about the Ukrainian journalist whose name is Anatoly Shari. Um, he is the person who's come up with lots of videos explaining what is really going on, and lately his videos have been provided with English subtitles. Um, and then the question from another user was uh, to you about the average Americans. Do average American, uh, do average Americans know that uh, many of the high-ranking officials of the United States government actually have possess um, enterprises in Ukraine, and many of those uh, companies, enterprises in Ukraine, are actually strategic. Uh, companies and strategic enterprises uh, of Ukrainian economy. Is that known to average American? I lost you, Dmitry. Um, where are we in the conversation? I'll repeat. There was a couple of um, uh, speakers here. The first one uh, mentioned in connection with the discussion about lack of English, um, lack of evidence in English. He said that The journalist called Anatoly Shari has published a number of videos explaining the situation, truly explaining the situation. And those videos, they lately have been uh, supplied with English subtitles. And then there was a question to you from another user uh, regarding um, American uh, government officials. The user said that, do Do you know and do Americans know that many of uh, American government officials, uh, they do own now companies in Ukraine, and many of those companies are strategic companies for Ukrainian economy? So those are the two things I wanted to tell you. Rebels Rage, please confirm if you've heard my translation. Thank you. Я попросил Rebels Rage подтвердить, что он слышал мой перевод. Ну, еще есть у нас Гриша. Грехем Филлипс. У него в Ютубе тоже есть свой канал. Он выкладывает видео с английским переводом. Непосредственно сам находится в самых опасных местах. Вот. Два канала. Грехем Филлипс. Вот. Набираете, пожалуйста, видео реальных боевых действий и реального того, что происходит на его востоке. Okay, some additional information for you, Rebels Rage. Hopefully you can hear me. Um, there is an English-speaking journalist actually in the in the zone of conflict. His name is Graham Phillips. Um, he is uh, a very well-known journalist in this area, and he does provide materials straight from the zone of conflict in English. He has um, a few channels. Uh, so that's another source of information that can be used. 
Well, we must learn from American Hollywood. They are particularly talented at what we are trying to do. Not only does the video or the material have to be created, but it has to be promoted. It has to be thrown in the faces of the American people. They have to want to see it. You have to make them want to see it. Um, so once we have the proper videos in place, we must attract people's attention to those videos. Вы знаете, говорит, нам есть чему поучиться от Голливуда. Вы знаете, не только нужно иметь какие-то видеосвидетельства, но мы должны эти видеосвидетельства э, так формулировать, так форматировать, чтобы э, англоязычная аудитория хотела бы их увидеть, чтобы они прямо в глаза им бросались. Невозможно было бы их пропустить, и чтобы каждый хотел это узнать и этот, этот вопрос изучить. Когда вот мы достигнем такого внимания со стороны английской, англоязычной аудитории, тогда у нас все получится. Ну, еще рекомендую Сауч Фронт, Русиан Спринг. Они уже давно работают в английском формате, создают видео довольно качественные, с английскими субтитрами, с английским переводом. Вот, ну у нас он начинался как Южный фронт, вот, а сейчас они работают на именно на англоязычную аудиторию, видео качественные, видео постоянно обновляются, свежие это на Ютубе. Сауч фронт. Есть они в Фейсбуке, есть они в Твиттере. Сауч фронт точка орг. Русиан Спринг. А что, можно задавать вопросы? Нет? Знаете, он таки не ответил на поставленный вопрос о чиновниках, которые а, непристойно богаты после посещений таких стран, как Украина. Очень бы хотел все-таки услышать ответ. Сейчас я повторю этот вопрос про чиновников, но переведу про русскую весну и южный фронт. So rebels rage. Here's another information, um, another source of information about events in the region. Um, there is uh, a website southfront.org. Um, this is the site that does provide news from the zone of conflict in English. Places a lot of videos there um, uh, with a good quality and uh, always updated. Um, they also do have um, a channel on YouTube, um, they have a Facebook page and Twitter account, so they can be followed on those social medias as well. So southfront.org, otherwise known as Russian Spring. Um, and another user chimed in uh, with the reminder that you didn't answer the previous question about the um, American government officials. Do Americans know that a number of American government officials own companies in Ukraine, and those companies are of strategic value to Ukrainian economy? Do American people know that? Are you referring to Joe Biden's son? Вы имеете в виду сына Джо Байдена? Да, и не только господин сын господина Байдена, а еще господин. Кэрри была, была предложена ему а, должность. Господин Саакашвили, который опять же в теме... А, список можно продолжать очень долгий. А непосредственно вопрос по теме можно задать? Да, Ребл Зрич, сын Джо Байден, но не только он. Мы также знаем, что Джон Кэрри was offered um, a very important position in Ukrainian economy. Uh, the former um, Georgian president, Saakashvili, who is currently um, uh, being prosecuted in Georgia, he's currently in Ukraine, and he's been offered um, uh, a very important economic position in the country, and the list can be continued.
not very many people know these things. I myself have heard about it. Uh, a very small, small group of people I know are familiar with this um, <clears throat> and understand what it implies. Um, have I answered that question? Uh, are, are we? Have I answered all the questions thus far? Are we? Are we clear on that, Dimitri? Just want to make sure, uh, and then we can move into uh, we can move into some other stuff here. I think you've answered all those questions. So let me translate it, and I'll also translate your proposal to move on to some other stuff. Ответ на ваш вопрос таков: нет, совсем немного людей знают о таких вещах. Я только знаю небольшую группу людей, которые ну, осведомлены до, вот, до такой глубины и знают, и понимают, э, что это означает вообще. Э, и вопрос к аудитории. Ответил ли я на все ваши вопросы? Если да, то давайте продвигаться на следующий, как бы, на следующий вопрос. Да, спасибо. Да, ответили, спасибо огромное. А вот вопрос еще и как бы предложение в вопросе. Мы живем в Евросоюзе, вы живете в Америке. Может, как там нам была бы возможность связаться и как-то это э, просвещение людей в Америке, как мы понимаем, там неизвестно, что как сотворится на Украине, в России, и связать свои возможности, свои интересы. Э, э, и людей немножко просветить. Вы как на это смотрите? Ну, разрешите, дополню немножко вопросик. Как по мнению нашего собеседника, многие ли люди в Америке интересуются вообще происходящим у нас? Он уже, в принципе, ответил на последний вопрос. Нет, очень немногие интересуются. So, Rebels Rage, yes, uh, the um, audience said that you've responded to all their question. They do have... Uh, one more question about uh, from the uh, girl who just spoke and she asked what do you think about the following proposal we um, many of us we do live in the European Union you live in America how about uh, getting connected and somehow attempting to educate American people uh, regarding um, the events in the region and uh, if you want to come up with your own question, I think you can just go on and ask, because otherwise it will continue on and on. Well, D Dimitri, uh, you, you can make uh, the statement uh, that uh, that is what I've been about uh, since day one here, uh, is promoting the awareness. Uh, and then I will proceed uh, into the next phase of our conversation. Да, говорит, спасибо, я понял uh, все, что мне было сказано. Uh, касательно последнего вопроса, вот я для этого здесь и нахожусь сейчас, для того, чтобы продвигать информацию к американцам, то есть uh, делать информацию для американцев более доступной. И я предлагаю перейти к следующей фазе нашей дискуссии. У меня такой вопрос, извините, я как бы не из Украины сейчас, но вообще я там родился. Вот. Входит судно ракетоносец US Ross. Он входит в акваторию Черного моря. И что думает по этому поводу наш собеседник? Для чего он туда, собственно, входит? So here's another question from a person who says that he's been born in Ukraine, although he's not currently in Ukraine. Rebels Rage, you can answer that question and then you can just move on to another phase of our discussion. So the question was um, about uh, the Black Sea and the presence of American missile cruisers in the Black Sea. So why do you think they are present there? What is their purpose of being in the Black Sea? It is simple. When two animals get into a fight in the wild, the hyenas always show up to watch to see who loses and who wins. To see, that, that was long-winded, keep it, uh, Forget the he who loses and all that stuff. Simple as that. 
anytime there's two animals in a fight, the hyenas show up to watch. <coughs> Но ответ на ваш вопрос о ракетных кораблях в Черном море очень простой. Аналогию можно провести с животным миром. Когда какие-то два животных дерутся, то гиены прибегают первыми посмотреть на результат. Вот точно так же и здесь происходит. У меня такой вопрос. Какое количество людей могут получить информацию о гражданской войне на Украине от вас? И какие способы внесения информации для американской аудитории имеет уважаемый собеседник? So, Rebel Rage, the question to you is, what number of people can you distribute information to, and what are the ways of distributing information about the conflict in Ukraine you have in your possession? I'm glad he asked this question. The secret to spreading rumors or whether they're true or false is to allow the media to be stolen, to allow it to be hijacked, to give it away. Bigger news media outfits, you know, <clears throat> midsize and larger news media outfits they like to pick stories up so what you do is you put a story out there and then you for instance you send a, a link to it to show tips at infowars.com you see what i'm saying then maybe maybe infowars will pick it up you know they might not pick it up tomorrow they might pick it up nine months from now um but then then they pick it up you send it to drudge you know you send it to all the alternative news sites you just don't post it on YouTube and call it a day um, you want to bite with one tooth or you want to bite with all your teeth you bite with all your teeth you send that links to the to these to the good to the good the best evidence that you got yes you get the best stuff that Okay, Rebels Rage, you dropped um, at the best evidence. I will translate what you've said so far. Спасибо, говорит, за очень хороший вопрос. Ну, вы знаете, есть секрет того, как нужно распространять информацию. Он заключается в том, что лучше всего распространяется информация через, ну вот, неформальные каналы, скажем так, использующие слухи и какие-то другие вещи. Ну вот, хороший способ является следующим, например. Размещайте информацию где-то, но разрешаете, чтобы эта информация была кем-то заимствована. Например, помещаете вашу информацию там на YouTube или на куда-нибудь еще и посылаете ссылку, например, на сайт infowars.com. Infowars.com может подхватить эту информацию прямо сейчас, а может быть чуть позже. Делай то же самое с другими сайтами, с такими сайтами, как drudge.com, например. Всегда используй все альтернативные источники распространения информации. Не останавливайся на том, чтобы просто разместить ее там на YouTube, на Facebook и все. Надо, как говорит он, использовать не один зуб, как бы, а все зубы. Вот так же и с информацией поступают. Нужно использовать все каналы, и тогда эту информацию подхватят сначала более мелкие источники информации, затем вслед за ними более крупные. Спросите у него, как он относится к тем зверствам, которые проводит украинская армия на Донбассе, убивает мирных жителей, детей, грабит людей. И американцы хотят поставить этой армии оружие. Конгресс поддержал эти вот требования. Да, и сразу же в догоночку, в дополнение к, э, к этому же вопросу, э, что незаконные власти, пришли, незаконные власти Киева бросили против протестующих всю армию свою, хотя по закону, по конституции, они не имели права этого делать. Бросили арти тяжелую артиллерию, авиацию и бомбят города. So, Rebels Rage, here's another question. What do you think about the atrocities that Ukrainian army is committing in the zone of conflict, including robberies, killing people, uh, kidnapping people? 
and that American Congress actually voted for providing Ukrainian army with uh, various kinds of aid. Um, and then the other user chimed in and said that, well, what's going on is that people who peacefully protested, um, they have been, um, they, the Ukrainian government, which came to the power in an anti-constitutional fashion, sent an army against them, together with the artillery, aviation, tanks, and whatnot, and has been killing them since, using all these means. Uh, what do you think about it? Dmitry, you could have told him yourself that, of course, I do not approve of these things. And don't you live in the mountain time zone yourself? Do you know anyone in America that approves of these things? Because I don't. Yes, you're right. I could have said it myself, but I'm keeping the format, right? I'm a, I'm a translator at the moment. Uh, ребята, ну, Робл Рейч сказал, ну, а как вы думаете сами? Вы, неужели вы думаете, что я одобряю такие действия? И он ко мне, ко мне обращается. Ты сам, говорит, им ответь, как ты думаешь, кто-нибудь будет одобрять такие действия? Ты вообще, говорит, вот живешь uh, здесь, в Америке, ты знаешь хоть кого-нибудь, кто одобрил бы такие действия? И действительно, ребята, никто такие действия, конечно, не будет одобрять в Соединенных Штатах, в Канаде или еще где, где бы то ни было. Вот Дело-то в том, что просто люди не знают о том, что это происходит. Да, добрый вечер, опять же. Вы, говорите, не будем одобрять, но не, и поощрять не будем, но хотя бы просвещать, потому что мы живем в Евросоюзе, мы делаем какие-то акции, мы выходим, мы показываем, но опять же, и когда это освещается ММС, как говорится, в, в, ну, в журналистическом обществе, это не идет новость, просто запрещать показывать, понимаете, а цензура откуда идет? Греки говорят, да нет, это не мы, это Евросоюз, Евросоюз, откуда Евросоюз берет команды? Мы вот как год уже делаем, организуем акции, показываем людям, объясняем, что вот есть еще и другое мнение, помимо того, что вы видите, то, что как бы разрешено вашей пропагандой, и не пропагандой, как бы, ладно, не будем обижать, вот то, что разрешено вашим правительством, что вот правильно на Украине так, а мы показываем другое мнение, но это другое мнение запрещено показывать ни по газетам, ни в журналах, ни в телевизоре, ни Извините, пожалуйста, если я вас перебью, извините, пожалуйста, наши гости, меня и людей. Я повторюсь, не надо говорить долго это раз. Во-вторых, человек не утверждает, что он чему-то не верит. Человек утвердил то, что никто про это не знает. Им это не показывают, не рассказывают, и вы их в этом не убедите, потому что у них нет доказательств. В этом проблема. Доброй ночи, Юзовка. Можно такой вопросик? Вот, э, товарищ из Америки, э, значит, э, все трубят американские эти э, средства массовой информации, что присутствует э, российская армия здесь у нас на Донбассе, да, я в Краматорске, в Донецкой области. Доказательств этому нет. А вот американцы э, у нас присутствуют, и причем, э, не стесняясь, это говорят во все очереди. Как он к этому относится и вообще какого мнения о происходящем? Всем добрый вечер. У меня вот такой вопрос. Какое отношение у американцев к Бендере и к организации УПА? I have some questions now, if it's okay, Dimitri. Friends, uh, don't ask uh, before translate, translate. Ребята, не выходите по два-три человека. Каким образом сейчас переводчик будет переводить? Вот вы мне скажите, и как отвечать? Один вопрос, один перевод, один ответ. Yes, absolutely, guys. Please respect the rules. Communication, translation, communication, translation, and so on. So, um, what I've got right now is um, two questions from the Russian side, and Rebels Rage also asked for a word. So, I propose to give a word to Rebels Rage. Uh, так, ребята, пожалуйста, соблюдайте правила. Давайте так, перевод. Значит, фраза, перевод, фраза, перевод и так далее. У меня сейчас есть два вопроса с русской стороны, и Rebel Rage попросил слово также. Давайте дадим, наконец, и ему слово. Rebel Rage, um, please go on. Thank you, Dmitry. I would like to discuss some abstract strategies. Um, 
there are some ab abstract strategies that may seem a little radical uh, on the surface, but I want to do the math and see what the math looks like. That's one thing I want to move into here in a second. But before I do, um, we must force multiply. American Special Forces have motto, force multiply. Turn one into two and two into 100 and, 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 and et cetera. But we must force multiply investigative reporters investigating and reporting. We must all become news contributors. This will be a powerful, powerful force to contend with. Я бы хотел обсудить с аудиторией некую стратегию. Таким образом, мы можем помочь доставке информации людям, которые ее не имеют. Она может быть немножко сначала выглядеть радикальной, но тем не менее. Есть такая модель у американских вооруженных сил, которая называется умножение источников, force multiply, когда один источник превращается в два, два в десять, десять в сто. Вот я считаю, что нам нужно прибегнуть к подобной же стратегии и в геометрической прогрессии увеличить количество источников и поставщиков этой информации. Если мы все как бы станем источниками информации, тогда ее количество перерастет в качество, и она наконец достигнет требуемой аудитории. If I can keep going, uh, let me know, Dimitri. Sure, keep going. Now, with that being said, I want to ask some questions based upon some information that we gathered uh, in a previous conversation uh, with some, uh, a smaller group of uh, Russians and Ukrainians. Uh, now, I've got the Western Ukraine forces estimated at 150,000. Uh, led by a contingent of 30,000 uh, members of the Nazi party. Is this correct? So we can move forward. Is, is this, does this correct information? Ну вот, я хотел бы подтвердить некоторые цифры, которые я получил в предыдущие разы, когда мы общались. Я понял так, что Силы, правительственные силы, представляющие Западную Украину, сейчас насчитывают 150 тысяч человек примерно, плюс 30 тысяч э, человек национальной гвардии, то есть неонацистов. Э, правильно ли эти цифры? Подтвердите, пожалуйста. Ну, силы, э, так сказать, правительственной стороны, которые находятся Дон на Донбассе непосредственно, которые участвуют в конфликте. В общем, силы, это, это правильная информация. Но в общем силы украинской армии находятся на уровне порядка 250 тысяч человек. Э, как -то так. Против 70 тысяч армии ДНР и ЛНР. Yes, Rebel Rage, this information is correct. If we're talking about government forces and national guard, that is neo-Nazis, that are involved in the conflict um, in eastern Ukraine. Total government forces are more than that. They are about 250,000 people. <laughs> И каждый этот человек будет стрелять. Rebel Rage, over to you. Uh, the numbers are confirmed, indeed. Western Ukrainian forces are about 150,000 people plus 30,000 uh, neo-Nazi battalions. Uh, but those are the forces in the zone of conflict. The total government forces are about 250,000. Okay, let's leave that on the table for now. And I'm going to tell a story. There's more than there's a saying in 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 this country, America, that I'm in. It's uh, the saying is there's more than one way to skin a cat. I'm going to tell you a story about my grandmother. In the 1970s, 
she did not like the Republican candidate that was running for Congress in the district that she lived in. Translate that and we'll come back. Хорошо, говорит, я понял, касательно чисел вооруженных сил Украины и национальных батальонов. Давайте пока отложим эти цифры в сторону, я хочу вам рассказать одну историю. В Америке есть такая поговорка, что существует больше одного способа, как кошку ободрать. Моя бабушка в 1970 году, ей не понравился кандидат от республиканской республиканской армии, который баллотировался в Конгресс. Go ahead. Rebels reach. Well, yes, she did not like the Republican candidate that was running in her district. And most people in America, if that was the case, they would join the Democratic Party and they would support the Democratic candidate in opposition to the Republican candidate that they did not like. But not my grandmother. She was a sly fox. I will continue. Ну так вот, ей не нравился республиканский кандидат в Конгресс, который баллотировался в ее регионе. И большинство избирателей в этом регионе, они бы, они собирались проголосовать за демократического кандидата, то есть кандидата от другой партии, потому что им тоже, тоже не нравился этот э, кандидат от республиканской партии. Но моя бабушка, она была хитра. Yes, please continue, Rebel Rage. Being the wife of a man who was a lieutenant colonel in the Second World War, Korea, Vietnam, for the United States Air Force. <clears throat> she knew how to think outside the box. So her solution instead was to join the Republican Party and attach herself, insert herself inside of the campaign of the man that she did not like. And she subverted his campaign from within. And of course he lost. Ну так вот моя бабушка, она вообще была замужем за подполковником, который служил во время Второй мировой войны в Корее, во Вьетнаме. Она умела думать нестандартным образом. Что она сделала? Она вступила в республиканскую партию, стала членом республиканской партии и вступила в организацию, которая э, занималась э, вот, э, рекламой этого кандидата, э, республиканца. И она эту компанию как бы изнутри разрушила. И этот кандидат, конечно, проиграл. Эй, как да у вас бабушка диверсант? Хотел задать такой вопрос нашему товарищу с Америки. Вот. У них там считают, что мы террористы все-таки, или ополченцы, или как-то вот люди, которые решили просто ну, отсоединиться от, основ... ну, ос... от основной власти. Вот. И как бы свое мнение, чтобы они нас поняли, как у них насчет этого дела. Нас террористами считают все-таки, или как-то по-другому. Ребята, давайте закончим, дадим Rebels Rage закончить, а потом ваши вопросы уже. Rebels Rage, please continue. Well, the point of the story here is there's more than one way to skin a cat. Supporting, openly supporting the forces in the East in opposition to the forces in the West may not be the best solution or the easiest pathway to victory. I would like to throw some hy hypothetical pathways to victory on the table. Um, break. 
I will repeat my translation since I have been told that the translation didn't get through. Я повторяю перевод, поскольку сказали, что не было слышно. Так вот, мораль этой истории, про которую Rebel Rage рассказывает, состоит в том, что э, существуют часто нестандартные способы решения проблемы. Открытая прямая поддержка сил Новороссии на востоке Украины может оказаться не самым лучшим путем разрешения данного конфликта. Я бы хотел вот, обсудить некие гипотетические способы, которые могут оказаться лучше, чем прямая поддержка информационная Новороссии. Go ahead, Rebels Rage, I translated you. Now, I have to ask a question. Hypothetically speaking, let's say tomorrow, The forces in the East said, we refuse to fight, we lay down our arms, we wish to enter a peaceful resolution. How would the West respond? Tell me everything that would happen next. Ну вот у меня есть такой, например, гипотетический вопрос. Предположим, завтра силы Новороссии, Донецкой и Луганской республик складывают оружие и говорят, мы отказываемся сражаться. Мы хотим мирным путем разрешить этот конфликт. Как вы считаете, среагируют правительственные силы и правительство? Они нас тут перережут всех. Ну, по сути дела, Минские соглашения, они и подразумевают под собой такое развитие событий. Но реакция именно официальных властей киевских, так называемых, она показывает в полной степени, что это будет как бы, нехорошо отразиться на населении, на людях, которые участвовали в этом сопротивлении, просто на женщинах, на детях. Товарищи, ответ. Кто-нибудь один, пожалуйста. So, Rebels Rage, there was a short and, and a long question. So the short question, they will simply slaughter us. And the longer question was that, well, in fact, there is this Minsk ceasefire agreement that has been signed this February. And according to this agreement, there should be already a ceasefire. Unfortunately, what's going on is not uh, very encouraging. We are being shelled and we are continually being killed. So if we simply lay down weapons, I don't think it will be any, it will, um, it won't be good for us, we'll end up badly. I can tell you one thing. You can explain that until they don't come from our territory, from the territory of the Donetsk and Luhansk area, there will not be a war. And another user from the region says that I can say one thing. Until they leave our land, we will not stop. Я обращу в дополнение. Ему можно просто перевести слова Филатова, который сказал, обещать им нужно все, а вешать, а вешать мы их будем потом. Это официальное лицо, официально его высказывает. Леша, привет, слава Богу, ты вылез на канал. Поддерживаю сто процентов, вешать будем потом. Так, ребята, что у нас происходит на канале? Ну, Леша, ну ты-то. So another user from Ukraine chimed in and reminded everyone that some time ago a government official openly said towards um, local militia in eastern Ukraine, and he said that, okay, well, promise those guys everything. We will hang them after. Rebels Rage, over to you. I, I guess you've got answers to your question from a few people. Знайка, I think uh, right word not hang, execute. Позвольте, я выражу общую мысль uh, для нашего американского товарища, чтобы мы все тут не накинулись, да. Я объясню так, что неоднократно по центральным телеканалам, по основным СМИ, украинское правительство и те, кто в нем находится, они неоднократно заявляли что народ, который живет на востоке Украины, на Донбассе, его просто надо уничтожить. Им все равно, кто там. Русские, украинцы, дети, женщины. Им 
все равно. И они неоднократно это заявляли в больших официальных СМИ. Я это подчеркиваю. Как вы думаете, люди, которые воюют на востоке Украины, не слышали этого? Они это слышали, и они понимают, что если они сложат оружие, их просто уничтожат. So, Rebels Rage, here's another information. Um, government officials of Ukraine government have repeated many times in the main media uh, and on TV that uh, people of Eastern Ukraine, they simply need to be suppressed and eliminated. So, what do you think those people who are fighting in Eastern Ukraine against the Ukrainian government are thinking? They all have heard those declarations from the Ukrainian government, and they will not lay down their weapons knowing that this is the intention that is openly declared by the government. Well, first off, I want to get something straight. I did not say, hand over your weapons. I said, be willing to lower your barrels. Willing to lower your barrels. I have more. Translate that first. Но он говорит, что я не имел в виду, чтобы совсем разоружиться и сдать оружие. Я имел в виду просто, ну, опустить оружие, как бы, не стрелять. Lower your barrel, то есть опустить стволы. Проси у него, какой он считает лучший вариант для ДНР и ЛНР? Быть отдельными все-таки признанными государствами или все-таки, чтобы они должны были войти в состав Украины? А можно комментарий по поводу его ответа? People are asking whether they can comment um, regarding your answer. Maybe we should also under establish an understanding. Under what circumstances would they be willing to lower their barrels of their weapons and enter a peace agreement? What, uh, what circumstances would they require? Ну, может быть, он говорит, тогда нам стоит прояснить следующий вопрос. При каких обстоятельствах ополчение согласно было бы не стрелять, то есть прекратить военные действия? Какие должны быть условия, при которых, как он говорит, выражается, ополчение согласно было бы опустить стволы? Well, I'm going to jump uh, uh, in this conversation. Uh, actually, they already did. Uh, the Minsk agreement already, uh, they lowered weapons. They didn't do, uh, respond with, uh, with the heavy uh, artillery. There, there is in process uh, right now, but the Ukrainian army still uh, bombarding of cities. Uh, and I'm going to go ahead and translate myself. Ну, допустим, то, что о чем Рабл Рейч говорит, в принципе, согласно Минским договоренностям, ополченцы уже опустили свое оружие, и они не отвечают тяжелой артиллерией в сторону украинской армии. А украинская армия продолжает бомбить города Донбасса. Я немножко дополню, извините, то мне тут разрываться приходится. Так. Все, поехали. Я поддерживаю слова предыдущего сказанного. Но вот, да. И не забудьте о том, что вы можете прочесть об этом в официальных отчетах ОБСЕ, которые подтверждают то, что ополчение отвело тяжелое вооружение, и оно находится на складах. То есть они из него не стреляют. В то же время ОБСЕ подтвердили, что со складов украинской армии Тяжелое вооружение куда-то пропало. А куда оно может пропасть, кроме как не быть выдвинуто на свои старые позиции? Они, к сожалению, из него стреляют. Вот. Но не может же не отвечать ополчение. Они стреляют, и не забудьте еще такую вещь, что не все войска украинской армии подчиняются правительству. Они хотят, стреляют, не хотят, не стреляют. Yes, I fully support what he said, and um, what you can do, you can read the reports uh, of OSCE, Organization for uh, Security and Cooperation in Europe, who are reporting on a daily basis uh, what's going on um, in eastern Ukraine, and they do confirm in their reports that local militia, they actually withdrew their heavy weaponry from the uh, line of conflict, uh, and they also do confirm that heavy weapons that were supposed to be uh, withdrawn by Ukrainian side, they're missing in the points uh, of their dislocation. 
So where can those heavy weapons be? Of course, they are at the front line again, and they are, this is the weapons that they are using to shell us from. So um, we've already um, restrained ourselves. So let me get this straight. The number one thing that needs to happen first is the artillery needs to stop. No more 120 millimeter and 150 millimeter artillery shells. That is priority one, correct? Вот разрешите мне подтвердить тогда с вами, правильно ли я вас понимаю, что для того, чтобы началось какой-то процесс перемирия, первое, что должно произойти, должна прекратиться, должны прекратиться артиллерийские обстрелы. Прежде всего из крупнокалиберной артиллерии 120 и 150 миллиметров. Значит, переведи ему, пожалуйста. Вот э, Верховная э, Рада Украины, да, ну, я не знаю, как ты переведешь ему, Раду, не Раду, вкратце, э, отменила права человека на территории Луганской и Донецкой области, защиту прав человека, населения. Вот. Дальше. Ополчение сложит оружие прекратить стрелять, если вооруженные части э, силы Украины уйдут полностью из Донецкой и Луганской областей и объявят полную правительство, объявит амнистию всем людям, которые участвовали в этом. До этого ничего не будет. И еще, Украина находится полностью под американским управлением. И партии войны, которая правит в Америке, перемирие на Украине не надо. Им надо, им необходимо постоянная вот здесь буча под брюшье у России. Ну, это... Попробую сократить, ну, в целом, вот так. Добавлю еще. Дональд Кук готов войти в Черное море. Зачем? Наемники американцы. Окей, Ревел Зейч, here is the answer to your question. What should happen um, in order to peace process to at least begin? Local militia will stop military actions if two things happen. First, Ukrainian army leaves the territory of Donetsk and Luhansk. And second, the total amnesty is declared to all uh, members of the uh, confrontation. So those are the two conditions. However, we do not see those conditions happening. We know that Ukrainian parliament actually suspended um, human rights in eastern Ukraine completely. And we also know that Ukraine is currently under external management by the United States. There is a war party in Ukrainian government which does not want ceasefire or peace process to happen. They are interested to have a havoc on the Russian borders and to have a havoc in Ukraine. So these people will not go for peace negotiations and will not allow peace to happen well those do not sound like unreasonable requests to me they sound like very very reasonable uh, as a matter of fact minimal requests uh, translate that and I will continue ну, ваши требования о том, чтобы украинская армия покинула территорию Донбасса и была бы объявлена амнистия, амнистия они не выглядят для меня как какие-то необоснованные. Наоборот, я считаю, что такие требования выглядят совершенно обоснованными и на самом деле даже минимальными а, с точки зрения необходимости прекращения конфликта. Go ahead, Rebels Rage, I translated. Now, this may seem like a crazy idea but what if what if the Russian government 
used its position on the United Nations Security Council to demand that the territory, the nation of Ukraine, receive a new constitution equal or better than the U.S. Constitution. The reason I say this is in the eyes of most American people, they think that this conflict is about Russian control of a territory. But, and they do not think that that is a worthy cause, but if they saw that there was a cause that they deemed as worthy that would reveal that Russia has no interest in the ways that they have been accused, that Russia supports the freedom of the people of that region, and that Russia makes an open declaration that they support the freedom of the people of that re region more than any, even more than the United States. This would make Russia look like the good guys. They would be viewed as heroes. Ну а как насчет следующей сумасшедшей идеи? Что если российское правительство использует свой голос о Совете Безопасности Объединенных Наций для того, чтобы потребовать для Украины новой конституции по образцу или, может быть, даже лучше, чем конституция Соединенных Штатов? Дело в том, что в настоящий момент американцы и американское правительство подают информацию так, как будто Россия хочет контролировать эту территорию, Украину и Восточную Украину в частности. И это выглядит как ну, некая эгоистичная, не, неблагородная цель. Но если бы а, Россия могла позиционировать себя так, что они преследуют благородную цель предоставления народа, народу Украины, конституции и государства а, демократического, поддерживающего свободы и так далее, поскольку американская конституция американцами уважается, то тогда американцы смогли бы увидеть, что Россия преследует благородные цели в данном случае. И тогда Россия не выглядела бы как, как bad guys, то есть, то есть плохие ребята. Наоборот, Россия выглядела бы в глазах американцев как правильная сторона, которая стоит за правду. Позвольте мне ответить на данный вопрос. В первую очередь ополчение Донбасса, а во вторую очередь Россия как раз призывают Украину изменить Конституцию в лучшую сторону. Причем, кстати, в первую очередь это требует народ Донбасса. Изменить Конституцию, а самое главное, эту Конституцию исполнять. Вся проблема в том, что на Украине те законы и Конституция, которые были придуманы уже давно и действуют по сей день, нынешним правительством не исполняется. И я хотел бы еще ответить по поводу хороших парней. То есть Россия как хорошие парни. Вот. В американских СМИ говорится об аннексии Крыма. А посмотрите на это с другой стороны. Люди там, людей там, украинское правительство не ведет на войну на Донбассе. То есть люди там живут спокойно, их не гонят на войну, у них нет проблем, что завтра к ним придут и обвинят в сепаратизме и терроризме. Они просто живут спокойно. Разве это аннексия? По-моему, это как раз и называется «хорошие парни». Сделали доброе дело. Ну и по поводу ООН, последние... Последний формат Нормандской четверки, резолюция, была как раз согласована э, в ООН, в Совете Безопасности. 
Дед Бат, прости, перебью. Ребята, переводчик очень трудно, когда очень длинный диалог. Запомнить это очень трудно. Давайте уважительно относиться. Да, Дима, я тебе хотел за это сказать. Просто переведи ему то, что э, формат э, резолюции нормандской четверки как раз была согласована в совбесе ООН. И именно э, настаивала на этом Россия на принятие изменений в Конституцию, э, сделать Украину федеративной республикой. Как-то так. Так что... Окей. Э... Okay. Ребятки, дайте мне перевести, потому что, несмотря на то, что я даже пытаюсь за вами записывать, мне просто все не упомнить. Окей, okay, Rebels Rage, so let me translate what has been said. Um, is that, um, actually, if we look at what's going on right now, um, local government of eastern Ukraine in the first place, and Russia in the second place, they're asking for exactly this, to change Ukrainian constitution and to federalize the country, that is to provide regions of the country with more powers. Right now Ukraine is a unitary uh, state, not a federal state. The problem, however, is not only in the um, absence of such constitution. The problem is also in the fact that laws and constitution of Ukraine are not observed. Like, they do exist, but even those that do exist, they're not being followed. Like it has been said already, um, human rights have been suspended in eastern Ukraine. Uh, and regarding good guys and bad guys, well, look at what has happened in Crimea. We might say that Russia is bad guys, but what has happened actually is that without a single shot, people of Crimea now live the way they want to live. Uh, they are not threatened by... Uh, military um, conflict, they're not being shelled, they're not being killed, they live quiet, they're not being recruited into the army and driven uh, into the trenches. So from that perspective, if you look at it uh, from the people, from the perspective of people of Crimea, Russia is very good guys. And then the other user chimed in and said that, well, regarding a security council of the United Nations, um, the Minsk agreement, has um, one of the points of the Minsk agreement is actually change of Ukrainian constitution um, and the declaration um, that calls upon change of Ukrainian constitution has been voted for in the United Nations Security Council and it was exactly Russia who insisted on the change of Ukrainian constitution so what you've said and what you've suggested um, has already been done by the big part Well, that's well, all I managed to remember from what has been said. Sorry if I missed something. And <clears throat> is everybody on channel uh, supportive of this new constitution? In its current form, is everybody supportive of the new constitution uh, as it's written? Well, just not to be confused, Rebels Rage, um, there was a call upon creation of a new constitution, but the constitution has not even been drafted. There is no new constitution as of yet. Uh, ребята, Rebels Rage задал вопрос, а поддерживают ли все на данном канале проект вот этой новой конституции? Я ему сказал, что, собственно, проекта еще только нету. Еще совсем нету никакого проекта. Просто Россия призывает, и Восточная Украина призывает к тому, чтобы была новая конституция. Но самой конституции еще пока даже не написано. Дима, я на секундочку буквально скажу, что вот именно на этих минских договоренностях, которые проходили в Беларуси, один из пунктов стояло, что должны быть внесены изменения в конституцию, и именно... Три стороны, Россия, Украина и Беларусь, Фу ты, Новороссия, на этом настаивали, кроме Украины. Дима, а что ты не перевел мой вопрос по ДНР? Ребята, я перевожу первый вопрос. Пожалуйста, правила. Сначала вопрос, потом перевод, потом следующий вопрос и так далее. Я просто упомнить даже не могу, когда несколько человек выходит к ряду. I just said that let's observe the format question, translation, answer, translation, and so on. If many people are going on the air one after another, I'm just unable to remember everything that's being said. 
so the user here said that repeated basically what what I've earlier translated that the Minsk agreement that has been signed in the city of Minsk in February this year has uh, one point on which actually um, Eastern Ukraine as well as Russia and Belarusia insisted but Ukraine tried tried to resist and that's exactly the point about the development of the new constitution by the end of this year so uh, the agreement has been signed but so far there is no any sign there is no any indication that Ukraine is going to develop such constitution and adopt this new constitution um, that's it Rebels Rage please go ahead Дима может быть тут есть люди из ополчения на канале которых есть свидетельство иностранных использования иностранной техники если Боря ты еще на канале и если Рыбал Рейч позволит можем рассказать кое-что да, это седьмой Rebels Rage, if you're interested, we can give you, we can provide you some information about use of uh, American equipment or foreign-made equipment in Ukraine. Over, Rebels Rage. Yes, this information will be useful in exposing the reality of the situation. But we cannot simply rely on exposing the reality of the situation. That is but an initial chess move. That is an opening move. What of this new constitution? Who has been tasked with drafting this new constitution? What examples of other constitutions do they intend to draw upon when they draft this new constitution? Он говорит, что, ну, такая информация э, вот о вооружениях, она может быть э, использована для того, чтобы показывать реальность, но этого недостаточно. Э, касательно Конституции, важно, например, знать не только, что она должна быть, но и кто ответственен за то, чтобы эту новую Конституцию писать. Кто напишет черновик этой Конституции, кто будет утверждать затем эту Конституцию. По образцу какой другой Конституции, возможно, эта Конституция будет писаться. Все эти вопросы очень важны для того, чтобы реально чего-то достичь. Ой, вот смотри, объясни ему такую ситуацию. В данном конфликте Украина является третьей стороной. Конфликт идет между Россией и Соединенными Штатами Америки за влияние на Украине. Точно так же, как, допустим, США влияли, влияли на Мексику. Мексика находилась под полным контролем Соединенных Штатов и находит Соединенных Штатов Америки. Сейчас США борются за влияние на Украине. Выбран метод, вот он рассказывал про свою, про свою бабушку, а я расскажу, как можно участвовать в войне, не прилагая никаких больших финансовых затрат. Выбираются на простом примере. Два соседа конфликтуют друг с другом. Ну, хочет сосед тому другому э, нагадить. Что он делает? Он выставляет рядом с живущим алкоголиком два пузыря с минимальными затратами. И те красят ему ворота, срут под двери, поджигают, травят собак. А затрат всего-навсего два пузыря в день. Вот. Ну и еще отстегивать э, участковому, чтобы не забирали в милицию. Вот примерно то же самое делает, э, делают Соединенные Штаты, чтобы сдерживать Россию. Они развязывают конфликт на Украине и всячески это дело финансируют. Пока Америка будет на Украине, вот этот конфликт не закончится. Пока они будут подбрасывать денежку, дровишки в этот костерчик. 
Вот и все. Никаких конституций, никаких ничего. Вот это будет идти вот такой конфликт. Окей, okay, Окей, okay, I manage. Окей. Okay. Дима, ты четыре раза по одной секунде выходил, тебя не слышно. Переключился на другую сеть, ребята. Извините, почему-то не мог через... То же самое опять произошло. Извините, ребята, должен был переключиться на другую сеть и... Перегрузил Зелку, почему-то не мог пробиться на канал для этого. Окей, okay, Rebels Rage, I will translate you the uh, last message here. Um, and sorry for this interruption, I had to disconnect and reconnect again. Um, so, what we would like to make clear is that Ukraine is actually a third party in this global conflict. The conflict, the geopolitical conflict, is actually between United States and Russia, who are fighting... Um, for geopolitical influence uh, in Ukraine. Uh, it is like U.S. has an influence in Mexico in the same fashion Russia um, so far had an influence on Ukraine. And U.S. is currently fighting over that influence. U.S. is currently trying to remove Russian influence from Ukraine and establish its own influence on Ukraine. So you told us the story about your gran grandma, uh, but I can tell you the other similar story. Uh, how to conduct a war with your um, geopolitical opponent without big expenditures, big expenses. So imagine this situation. There are two conflict, there are two neighbors, uh, and you want uh, somehow weaken one of those neighbors. What you do is you basically Um, pay the other neighbor to do some nasty stuff to your opponent. And then that other neighbor actually does everything that you need uh, and you don't even need uh, to have your hands dirty. So it's, it's the same um, with Ukraine. Uh, United States exert their political power over the new Ukrainian government in order to maintain the conflict in Ukraine. And that is done in order to restrain Russia and in order to weaken Russia. And until United States government stops uh, this, sub this, its subversion activities in Ukraine and stops to uh, direct Ukrainian, new Ukrainian government against Russia, the conflict in Ukraine will not stop constitution or no constitution. It will never stop until the United States stops its subversion activities in Ukraine. Thank you and over. Well, in previous conversations, we have discussed the possibility of organizing protests here in the United States. Uh, there are currently uh, about three million Russian Americans inside of the United States. That is a respectable number to draw upon uh, to organize protests here in the United States for the purpose of promoting awareness to the situation in Ukraine. As I said, right now the people of the United States do not understand the, the full nature of the situation. They view it as Russia, they have been led to believe that it is about Russia trying to control more land in the region. That is what they believe that it is about. So you have to break this belief with truth and exposing truth. Because right now, this, this is the common belief, that it's, uh, it's, a, it's a Russian la a land grab, that that is that that is what it is, that it's, a, that it's a revival of the old Soviet Union uh, and Russia is just trying to control more 
more of the region. Um, this is why I suggested that Russia uh, do something bold and radical to counter that belief, such as support a uh, you know heavily support uh, a new constitution uh, in the Ukraine, uh, thus liberating uh, Ukraine. Um, from you know the uh, the human rights violations, providing some protections, um, uh, the ability to form some alliances that would uh, give uh, the Ukrainian people the ability to call upon Russia as their neighbor. Okay, we'll be right. Okay, guys, let me translate what rebels rage. Ребята, на канал стало не пробиться. Позвольте мне перевести, что сейчас только что Rebel Rage сказал. Rebel Rage, I'll translate what you've just said. It's, uh, I just experienced difficult, difficulties to get into the channel. Probably too many people, but anyways, uh, till I can, I will. Um, так, ребята, значит, вот что он сказал. Что мы раньше обсуждали возможность um, организации протестов в Соединенных Штатах по вопросу Восточной Украины. Дело в том, что в Соединенных Штатах русскоязычных. Это довольно большое количество, достаточно для того, чтобы организовать массы. В настоящий момент люди в Америке, как я уже говорил, совершенно не понимают ситуации. Они считают, что Россия стремится захватить больше земли под себя. И это вот неправильное понимание оно им было внушено средствами массовой информации в Америке, и оно должно быть каким-то образом разрушено. Правда должна быть им показана, что Россия не пытается захватить под себя больше земли, и что Россия не пытается там, создать новый Советский Союз. Вот именно поэтому я предлагал, чтобы Россия совершила какие-то радикальные, резкие шаги для того, чтобы разрушить это неправильное представление. Uh, ну вот, примерно так. Rebel Rage, over to you. Очень рады мы вас это услышать. Согласна абсолютно же всем, что так оно так и движется, но давайте начинать с... Very glad to hear that from you, and I, and I fully agree that this would be a, a good start. Okay, Rebel Rage, what do you think about uh, continuing this discussion? Do you want to stop at this point, or do we want to continue? We've been on the air for two hours straight. Um, if we want to discuss more, maybe we should organize for another session, or, or else I'm available, actually. I can, I can continue if you're okay with that. Я спросил нашего собеседника, согласен ли он продолжать дальше эту дискуссию, потому что мы... Ребят, что-то происходит у нас такое нехорошее, никто не может пробиться, непонятно, что происходит. Может быть, что-то с серверами зала. Rebels Rage, if you hear this message, um, the administrator just said that something strange is happening with the channel, possibly problems with Zello servers, but people cannot get onto the channel. Um, please confirm if you hear me. I can hear you, Dimitri. Да, Rebels Rage меня слышит. Но у меня тоже были проблемы. Я там с пятой попытки только пробивался, переключаясь между сетями и перегружая залку. Well, I came here to solve problems, not talk for two hours and then go home. We can go as long as everybody wants to. I will be the last to quit. Ну, Rebels Rage ответил на мое предложение, может быть, продолжить эту сессию в другой раз, сказав, что он сюда пришел для того, чтобы попытаться решить проблему, а не для того, чтобы поболтать два часа и потом пойти домой. Поэтому он будет продолжать до тех пор, пока канал согласен продолжать. Он будет пос... Похоже, канал досит. I like his profile picture. He says that something is wrong going with the channel. Technical problems, most likely. Let's just wait for a couple of minutes and see if we get any anyone explaining what's going on. Я сказал ребята, что похоже, что с каналом что-то происходит, и предложил подождать несколько минут, чтобы выяснить, что что дальше будем делать. Я не вижу смысла продолжать 
этот разговор, потому что в первую очередь идет э, обвинение в сторону России. Россия должна, Россия вот это, Россия должна предложить Конституцию и т.д. и т.п. Не, ребятки, не пойдет. США кормит Украину с ручки. Именно власти США должны потребовать от Украины соблюдение, а не от России. А мы слышим э, с той стороны, что Россия должна, Украина должна, не Россия. Россия здесь ни при чем. Well, this user here says that we've heard a lot of proposal as to what Russia should do, but we think that... Uh... Actually, the onus should not be on Russia. Russia is doing already a lot to resolve this conflict. The, sh the onus should be on the government of the United States and uh, the uh, controlled by the United States government of Ukraine to take positive steps in resolution of this conflict. Well, Dmitry, you know as well as I do that you cannot get the United States government to do anything without either pressuring them or incentivizing the action. Um, what incentives can we offer, can be offered to the United States uh, to come to terms? Ну, вы, говорит, знаете не хуже, чем я, что для того, чтобы Соединенные Штаты предприняли какие-то шаги, либо на Соединенные Штаты нужно оказать какое-то давление, либо Соединенным Штатам нужно предложить какие-то выгоды, на основании которых Соединенные Штаты предпримут эти нужные шаги. Так вот, какие предпосылки, какие выгоды или какое давление можно оказать на Соединенные Штаты, чтобы правительство Соединенных Штатов сделало то, что требуется? Да уже делается давление на Соединенные Штаты, их просто садят на шпагат сейчас. И приходит конец гегемонии Соединенных Штатов в мире. Вот и все. А, а уже, когда им начнут предлагать на оказать давление, уже будет поздно. Украина и Россия издавна были братские это была одна страна, один народ. Ее раз... Этот народ разделили. Вот. Какие интересы поимела здесь, поимели здесь Соединенные Штаты, всем известны. Соединенные Штаты, вот у них есть там Америка, Латинская Америка, Южная Америка. Это их интересы, их это... Они приперлись в Украину, они приперлись в Сирию, Ливию. Дальше перечислять. Египет. Это интересы были Соединенных Штатов. Вот. Но теперь им придется разорваться на шпагатси, что называется. Так вот, пока Соединенные Дед, извините, я вас прерву, потому что я все уже не запомню, если надо переводить. So, Rebels Rage, what uh, this person said here is that the pressure is being applied on the United States government right now, and it's a very heavy pressure. United States government is actually losing control over the situation in the world in many, in many regions. Um, so, what else can we do in terms of applying pressure on the United States government? except that continuing the same policies that we do currently uh, conduct. Um, we can see that the United States overstretch, overstretched itself hugely by now. It's trying to interfere in all countries all over the world. Uh, but Ukraine and Russia, they historically have been very friendly uh, countries. And actually, it's the same nation So we have a very close ties with one another. What does United States, States do in this region? It's not like America. It's not even Latin America. 
it's completely different side of the world. So you, United States government should just stop interfering into affairs of other countries, especially countries uh, that are so far uh, from the American land. That's what I would like to say. Well, I, I agree with what you're saying. <clears throat> And I also agree that the United States has spread itself thin, which is why I was toying with the idea of if hypothetically uh, Eastern Ukraine said, uh, you know what, uh, we're not going to fight anymore. Uh, as a matter of fact, uh, we're going to welcome we're going to welcome you guys over here. Um, I think that they would stop shelling if their own guys, if their own people were there, because then they'd be shelling their own people. Um, just like uh, Dimitri, you don't, you live in the United States, and I mean, you would certainly hope that uh, Russia would not uh, bomb the, the the neighborhood you live in, uh, because there are many a Russian people that live in the United States. Um, if uh, I do not think that 30,000 Nazis can influence 30, 40, 50 million people. I think that the 30, 40, 50 million people will influence the Nazis. Uh, I just do not think that they can accomplish what they are trying to accomplish culturally. They may be able to accomplish some things militarily with a force of this size, but they will have very little cultural influence and be able to affect very little change in diplomatic uh, ways. Uh, 30,000 people cannot influence 30 million. No, this, this is not so. Okay, Rebel Rage, I will translate what you've just said. Uh, but personally, I think if you simply, if, we, if they simply do as you suggest, if you simply welcome them, Next day, 10,000 people will be arrested. The day after that, 5,000 of them will be shot dead. And uh, within a week, there will be a mass slaughter of everybody who has been involved in any kind of uh, liberation movement. That's what's going to happen. Uh, but I'll translate you nevertheless. So, uh, что Рэбл Зрэйч сказал, он говорит, что на самом деле я с вами совершенно согласен касательно того, что Соединенные Штаты действительно сели наш богат и пытаются там по всему миру контролировать ситуацию э, чаще безуспешно. Я в этом с вами совершенно согласен. Но вот э, что я не могу понять и что я не могу как бы э, разрешить, это э, то, как выйти э, из этой ситуации, как решить вот этот конфликт. И вот именно поэтому я предлагал, как один из вариантов, это просто сложить оружие, допустить на свою территорию тех, кто пытается ее захватить, и в этом случае они уже не будут ее бомбить и не будут стрелять, потому что никто не захочет стрелять сам по себе. Вот в этом его основная мысль. Я ему объяснил, почему этого нельзя сделать, и мы уже отвечали, что в этом случае просто всех, кто за ДНР был, их тут же арестуют, расстреляют половину в первый день, а вторую половину в течение следующей недели а потом всех от этого региона просто выдавят. Ну ладно, ребятки, у меня еще есть минут пять, и потом я должен буду заканчивать. Um, Rebel Rage, uh, over to you. I finished my translation, but I would like to add that I have um, maybe five more minutes, and then I'll have to leave. Дим, такой вопрос. Переведи, пожалуйста. Понимает ли он, что там идет чисто гражданская война? Потому что один брат может быть за ДНР, другой за Украину. Родители а, могут быть на Украине, дети в ДНР. И наоборот. И все воюют против друг друга. Вот в чем весь вопрос. Там идет чисто гражданская война. Uh, one brother may fight against his own brother because one of them stands on the side of the Donetsk People's Republic and another one on the side of Ukraine. And their parents may be, may be living in either one. Uh, it may be that children are for Donetsk People's Republic while their parents are for uh, Ukrainian government or vice versa. Do you understand that this is a civil war where 
people, even families, are split apart. Yes, I realize this. We have discussed this before. And we have also discussed that America has also survived a civil war. It will not stop until one, until one, until, shh, until one side chooses to stop. A fight can go on forever until one side refuses to fight. Um, there are other tactics that I think would be more effective. If what you say is true, and that the forces in eastern in in western Ukraine would begin to slaughter the people of eastern Ukraine, then the people of eastern Ukraine would react with newfound uh, with, an, with, an, with, with new levels of motivation. Instead of 50 to 70,000 people fighting, there would be hundreds of thousands of people fighting for eastern Ukraine if that was to happen. If that was to happen, would that not potentially justify Russian intervention? Would that not qualify <coughs> as genocide? Would that not qualify as an international incident? Would the, would the government of Western Ukraine not look comparable to that of the government of the Nazis during World War II? How could they possibly convince people that they were the good guys if this was to happen? Добрый вечер, модераторы. Если кто слушает, добавьте меня, пожалуйста, в список. Ну вот, что наш друг сказал, это следующее. Да, я понимаю, что вы говорите. Я понимаю, что такое гражданская война, и когда брат идет на брата, или там сын на отца и так далее. Америка тоже пережила гражданскую войну. Но что я хочу сказать, что война не остановится до тех пор, пока одна из сторон не откажется продолжать эту войну. Ну, можно думать о различных тактиках здесь. Ну вот, например, какая-то другая тактика может оказаться более эффективной. Ну, например, если все будет происходить так, как вы говорите, то есть если Новороссия сложит оружие, войдут в Новороссию украинские войска и начнут, начнутся массовые расстрелы, там, уничтожение людей, то тогда люди в Восточной Украине должны будут и обязательно среагируют совершенно в новом, в новом масштабе. Вместо десятков тысяч, сотни тысяч тогда поднимутся на борьбу. В этом случае и российская интервенция в Восточную Украину станет не только обоснованной, но и совершенно обязательной. Если такой геноцид вдруг начнет, начнет происходить, тогда это станет очень большим инцидентом на международной арене. Украинское правительство, киевское правительство будет выглядеть совершенно как нацисты. Как они смогут тогда оправдать свои действия? Тогда это станет для них совершенно невозможно, и они потеряют всех своих союзников. Ребята, еще раз говорю, последний вопрос два, и потом я ухожу. Окей, okay, Rebels Rage, I translated you, but one or two more questions, and then I'll have to leave. Sorry, guys. Вот хочу тоже задать вопрос. А сколько же уже погибло людей в Донецке и Луганске? А теперь он хочет, чтобы пустились сюда, в Донецк и Луганск, нацистов, эти батальоны, и чтобы они еще больше убили людей, вырезали, порастреляли, а потом аж будем опять подниматься. Это же как-то несправедливо. То, что он сказал, уже происходит в Одессе, в Днепре, в Харькове. Уже людей расстреливают, уже людей забирают, сажают в тюрьму, просто об этом не говорят. Скажи ему, что уже все это происходит в центральной части Украины и ближе к востоку. Два слова. Ложь, ложь и еще раз ложь. Все, что э, нужно украинскому правительству на международной арене. Вот и все. Сами обстреляли, сами сожгли. Сами себя убили. 
из любой ситуации. И Америка, американское правительство их в этом поддерживает. Им верить нельзя ни на Юту. Последние законы, выпущенные в Киеве, подтверждают... Ребятки, давайте я сначала переведу то, что было сказано, потому что это важно. So, Rebels Rage, let me translate what has been said so far. So, on the first, first of all, what you're suggesting will lead to the mass genocide and killing of people, including innocent people. This is a price too high for uh, what you're trying to achieve. Plus, the fact that what you've said is actually already happening. If you look at what's happened in Odessa, when Nazis locked people in the building and put the building on fire, burning tens of people alive, that kind of genocide already happens. People get arrested throughout central Ukraine for nothing, and they get they, they, they are thrown into prison. All of that is already happening. The problem is that nobody gives a damn about it. Nobody says any, a word about it. This information does not get through to Western media at all. So if we were to do what you're suggesting, it will end up with the same thing. So people will be mass arrested, mass killed, and nobody will, will even produce a peep about that. That's the problem. Well, then this is what we have to do first. Right now, there are 381 people on this channel. How many of you have your own YouTube channels? How many of you have your own websites? How many of you have these things and are using these things? I ask that all of you not only open your own YouTube channels, your own websites, but that you have that you ask the three million Russian Americans inside of America to do the same. This way we will break through the digital wall of Berlin, the digital Iron Curtain. Once we have this in place, it will not be as risky Because the whole world will be watching. Я понимаю, говорит, что вы говорите. Но вот давайте посмотрим на ситуацию. Сейчас я, говорит, вижу на канале 381 человека. Сколько из вас имеют свои каналы в YouTube? Сколько из вас имеют свои веб-сайты или какие-то другие э, формы э, social, так, вот этих социальных э, медиа? Если все 381 человек размещали эту информацию на своих каналах, во всех средствах вот, социальных сетях, да плюс к этому 3 миллиона русских, которые сейчас живут в Америке, сделали бы то же самое, тогда вот эта берлинская стена, информационная берлинская стена, которая не позволяет этой информации достигнуть нужной аудитории, была бы разрушена. Вот я предлагаю вам сделать это самое. Ребятки, последние вопросы, я ухожу. Okay, guys, uh, Rebels Rage, last question, and I'll have to leave. I'll have to drive my daughter someplace. Прости, пожалуйста, товарищи, из Америки. Если к нему приходит пьяный сосед с оружием, стреляет в его дом, урожает убить его жену детей, сжечь дом, то при этом он ему предложит этот сосед сжечь оружие. Как он поступит? Вот такое предложение он сделал сейчас нам. So Rebels Rage, your suggestion to lay down weapons or lower the barrels, as you said, um, is alike of the situation when, let's say, your drunk neighbor comes to your house, threatens to kill you, your your wife and your children, and then suggests you to lower your barrel. Will you lower your barrel in this situation? So I think it's a rhetorical question, of course, but nevertheless. Okay, guys, I have to apologize. I have to leave right now um, because my time is up. I have to go someplace. Um, if there is any other translator on the channel that can pick up and continue, that would be great. If not, then I thank you, everyone, and uh, all the best to everyone. Uh, ребята, спасибо большое. Я должен уйти с канала. У меня здесь дела. Мне нужно дочку вести срочно в одно место. Она уже тут стоит над душой давно. 
Поэтому всем всего хорошего. Если есть другой переводчик на канале, пожалуйста, можете заступить меня, заместить. Если нет, то тогда, может быть, в следующий раз. Спасибо и до свидания. Всем всего хорошего. Спасибо, Дмитрий. Спасибо. Спасибо, Дмитрий. До свидания. Thank you, Dmitry. And to anybody who can understand me on channel, this is my final statement. The secret to getting the American people on your side is this. Americans hate bullies. Right now, they believe that Russia is the bully. If you can convince them otherwise, you will get the results you desire. It takes more courage to make peace than it does to wage war. Да, Дима, отдельное спасибо и тебе, и Рыбал Рейджу, и всем, кто принимал участие. Надеемся, что, может быть, у нас состоится телемост когда-нибудь. Рыбал Рейджу, я буду перейти и перейти вам заявление. Спасибо, сэр. Ребятки, я переведу, что Рабл Рейдж сказал. Это его последняя, э, последняя речь. И что он хочет сказать? Американцы ненавидят ну, толстолобиков, те, которые ну, наезжают на всех. Вот, вот такой вот, ну, грубиянов. И для американцев э, Россия представлена в таком виде. И если мы сможем, все мы сможем это кого ну, переубедить и пробить эту стену, когда мы э, добьемся успехов. И, и я помогу тогда закрыть все сессию, два с половиной часа в воздухе, ну, на, на, на канале были, по-моему, достаточно. Давайте, э, кто что хочет сказать, э, ну, опять придерживаемся регламента. And, Rebel Rage, I think two and a half hours on the air, it's put enough for, for the first time, and you already made your statement, and I'm going to go ahead and offer uh, to uh, close the session and maybe somebody will make this statement from the Russian side, so I'll let them speak out. And, да, если кто-то хочет завершение сказать из русскоязычных, говорите, будьте кратки, я переведу. Я, если позволите, 95% мирового СМИ так или иначе контролируется Соединенными Штатами Америки или лобби, которые находятся под Америкой, Англией. Вот. Поэтому они формируют в информационном поле ту правду, которая удобна им. Остальная или замалчивается, или искажается. Спасибо. Можно я еще отвечу на то, что сказал Рабел Рейч? Проблема в том, что вот он заявил, что американцы не любят толстоловиков. А, так вот, ответ здесь будет достаточно короткий. Во многих странах, где существует НАТО, где американцы продвигают свою идеологию, именно американское правительство. Те люди в этих странах считают американцев толстолобиками. В этом проблема. Ребятки, один и переводчик, пожалуйста. Искажаться будет перевод. Well, and I, I постараюсь как можно ближе к тексту. Well, it was two speakers. The first one said, well, um, About 95% of uh, all media in the world are controlled by the United States, and that's the information in, in the mass media is pretty much uncontrollable uh, or get any uh, decent information on it. And the second speaker, uh, he made a statement. Uh, they na the countries where the NATO is located, the people who live in those countries, they are think thinking the uh, United States is the bullies, and that's... Uh, That's a fair statement from uh, people who live in those countries. It is true. Most of the media is in the hands of a few. But we must find the holes in the fence. Right now we are communicating through one of those holes in the fence. I am suggesting that we create more holes in the fence. And pretty soon... There will be no fence. Great comment, Rebel Rage. Да, вы совершенно правы. Действительно, все, 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 все новости, новостные каналы контролируются Соединенными Штатами. Но мы сейчас с вами разговариваем через дырку в заборе. Давайте объединимся 
и делать будем что-то общее, чтобы этих было дырок в заборе как можно больше. А так посмотрим, скорость стены не будет. Ну, это так абстрактно, но, думаю, мысль понятна. Вот это прекрасный комментарий. Поддерживаю. Ну вот, пока мы общались на канале, в это время войска ВСУ обстреляли автомобиль с российскими офицерами из совместного центра по контролю и координации СЦКК. И второе такое сообщение горит. ВСУ с трех позиций весь день обстреливает Авдеевский Коксахим. Уже, под, уже под, порядка 6, 60 попаданий. Завод горит. Коксахим – это очень вредный, вредное вещество выделяется в атмосферу. Вот как можно им доверять? Они хотят, чтобы опустили оружие и упустили нацистов в Донецк и Луганск. Так что, ребята, американец, он и есть американец. Он по-другому это все видит, чем мы. Нужно слышать то, что он говорит. Ребята, дайте я переведу, и это будет последний перевод, потом вы продолжите по-своему. Рабло Рейч, первый спикер сказал, что это был большой коммент. And he really uh, thank you for for that. The second speaker, the lady, she said, "Well, while was uh, on air talking uh, uh, on this, uh, having this conversation, Ukrainian army uh, uh, hit the one of the vehicles with uh, uh, Russian uh, officers, observers uh, in this conflict. Also, was uh, shells, I believe, she said, in several buildings, and also." Hu uh, humongous uh, uh, chemical uh, factory there been uh, 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 been on fire. So that's that's the reality from uh, from grounds. And I think the, the this conversation is over. If we can do it some other time, I think that's good enough. for Russia appreciate being here. Да, ребят, на этом мы тогда закончим. И э, я поблагодарил Раблу Рейджа. И если интересно будет, мы можем в другой раз продолжить. Get video evidence of that translated into English and uploaded on the internet as soon as possible. Send me the links. Over. Yeah, I think uh, it's been recorded and it's going to be posted. And as soon as I find out, I'll let you link to it. Ну, насколько я понял, это конкретно к вам, Барлеон. Он, он попросил, что ну, выложить это в диджитал, ну, это, это наш разговор, где-нибудь опубликуйте, и как только это будет сделано, он хочет получить ну, сноску, чтобы он мог распространять этот разговор. Спасибо, ребята, на этом мы закончили. Robert Rush, as soon as I find out, I'll let you know, you're the first one who will know about it. Thank you guys. Actually, thank you, Robert Rage. Next time. Спасибо всем.